হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি সবাই সুস্থ এবং নিরাপদে আছো আজকে ক্লাসটিতে আমরা রাইট ফর্ম বার্বের পার্ট থ্রি নিয়ে ডিসকাস করব বরাবরের মতো আজকেও তোমাদেরকে আমি কিছু রোলস প্রোভাইড করব আশা করি তোমরা বিগত ক্লাসের রোলসগুলো আয়ত্ত করে নিয়েছ এবং এই রোলসগুলো যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে তোমরা রাইট ফর্ম বার্বে হানড্রেড পারসেন্ট মার্ক ওঠাতে সক্ষম হবে তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক যে আজকে রোলসগুলোতে কী কী থাকতে হচ্ছে তোমাদের জন্য তাহলে দেখো এক নম্বর দেওয়া আছে ওয়ান্স এগো দ্য প্রিভিয়াস ডে স্টার ডে লাস্ট ডে লাস্ট নাইট উইক মান্থ ইয়ার এটসেট্রা প্লাস ফার্স্ট ইনফিনিট টেন্স দ্যাট মিন্স এই যে শব্দগুলো এগুলোকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ টাইম এই অ্যাডভার্ব অফ টাইমগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা ফার্স্ট ইনফিনিট টেন্সে আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা এক সপ্তাহ মনে রাখবে যখন রাইট ফর্ম ওয়ার্ক করতে যাবে তোমাদেরকে অবশ্যই টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো জানতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই স্ট্রাকচারগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে তাহলে তোমরা ফুললি মার্কসটা উঠাতে পারবে তাহলে চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নেই এস্টারডে আই গো টু মাই ভিলেজ তাহলে দেখো এস্টারডে আছে বাক্যে তাহলে বাক্যটি পাস্ট ইনফিনিট হবে অবশ্যই আর বাক্যটি যেহেতু অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ স্ট্রাকচারটি আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট সোদের এখানে গো ছিল এখানে আমরা অ্যান্সারে লিখেছি ওয়েন্ট দুই নম্বর বলছে দেখি দেন অ্যাট দ্য টাইম অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট প্লাস ফার্স্ট কন্টিনিউস দেন অ্যাট দ্য টাইম অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে বাক্যটি ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে ফার্স্ট কন্টিনিউসের স্ট্রাকচারটি তোমরা অবশ্যই জানো ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্সের অক্সিলারি বার্ব হলো ওয়াজ ওয়ার অনেক সময় অক্সিলারি বার্ব দ্বারাও সেন্টেন্স এর যে টেন্সটি এটা আমরা রেকগনাইজ করতে পারি সো দ্যাট অক্সিলারি বার্বও তোমরা মনে রাখবো পাস কন্টিনিউসের অক্সিলারি বার্ব হলো ওয়াজ ওয়ার আর আমরা যদি এটা ফিল আপ করি তাহলে কি হবে আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল যেহেতু অ্যাট দ্যাট টাইম রয়েছে বাক্যে তাহলে দেখো তিন নম্বর স্ট্রাকচারটি টমোরো দ্য নেক্সট ডে দ্য ফলোয়িং ডে প্লাস ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স তার মানে এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি পাস্ট সরি ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে তাহলে দেখো এক্সাম্পলটি কী দেওয়া আছে টমোরো মাই টিচার টিচ মি হাউ টু সলভ রাইট ফর্ম অফ বার্ব এটা আমি সংক্ষেপে লিখেছি তোমরা বোঝে নিও তাহলে অ্যান্সারটি কী হবে মাই টিচার আয়ের সাথে শুধু সেল বসে আর আধুনিক ইংলিশে সবগুলো সাবজেক্টের বা পার্সনের সাথে কি বসবে উইল বসবে সো দ্যাট অ্যান্সারটি হবে মাই টিচার উইল টিচ মি হাউ টু সলভ রাইট ফর্ম অফ বার্ব চার নম্বর রুলসটি দেখে নাও টু ডে টু নাইট সেলডম হার্ডলি অকেশনালি এভরি ডে এভরি নাইট এভরি উইক এভরি মান্থ এভরি ইয়ার রেগুলারলি নর্মালি নাও ডেজ অলওয়েজ প্লাস প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স ডিয়ার স্টুডেন্টস মনে রাখবে যদি এই অ্যাডভার্ব অফ টাইমগুলো তোমরা কোনো বাক্যে দেখো এবং ওই বাক্যে যদি কোনো অতীতের নির্দেশনা দেয়া না থাকে যদি অতীতের নির্দেশনা দেয়া থাকে বা কোনো সময় উল্লেখ থাকে অতীতের তাহলে কিন্তু ওই বাক্যটা পাস্ট ইনফিনিট টেন্সই হবে যদি না দেয়া থাকে আর এই শব্দগুলো কোনো বাক্যে থাকে তখন কিন্তু এটা প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সে করতে হবে তাহলে এক্সাম্পলটি দেখো মামন হোয়াট আর দ্য প্লান্টস এভরি ডে যেহেতু এভরি ডে আছে বাক্যে এবং এখানে অতীতের কোনো নির্দেশনা নেই সো দ্যাট বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাফারমেটিভ স্ট্রাকচারটি হলো সাবজেক্ট প্লাস বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন মূল বার্বের সাথে এস বা এস যোগ করতে হয় এই যে রুলসগুলো এগুলো আমরা পার্ট টু তে আলোচনা করেছি যদি তোমার বসতে সমস্যা হয় তাহলে তুমি পার্ট টু রাইট ফর্ম বার্বে পার্ট টুর যে ভিডিওটি আছে এটা দেখে আসতে পারো তাহলে তোমার আরও বুঝতে সহযোগিতা হবে এবং বুঝতে তোমার কাছে খুবই ইজি মনে হবে এবং পার্ট ওয়ানের ভিডিওটি তুমি দেখতে পারো তাহলে তোমার কাছে এটা সহজসাধ্য হয়ে যাবে তাহলে এটা অ্যান্সারটি আমরা দেখি মামন ওয়াটার্স দ্য প্লান্টস এভরিডে তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমরা 
কখন এস যোগ করব কখন এস যোগ করব এই বিষয়গুলো আমরা পার্ট ওয়ানে আলোচনা করেছি তুমি পার্ট ওয়ানে ক্লাসটি দেখো তাহলে তোমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই বুঝতে পারবা রোল নম্বর ফাইভ দেওয়া আছে কি নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস টাইম গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজিংলি প্লাস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এই অ্যাডভার্ব অফ টাইমগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে সম্পন্ন করতে হবে নাও আই লার্ন রাইট ফ্রম অফ বার্ড যেহেতু বাকি নাও আসে সো দ্যাট বাক্যটি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে আর আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের অক্সিলিয়ার বার্ব হলো এম ইজ আর আর কন্টিনিউস যখনই আসবে তখন তোমার কি করতে হবে বার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হবে দ্যাট মিনস কন্টিনিউস যখনই মাথায় আসবে তখন বার্বের সাথে অবশ্যই তুমি আইনজি যোগ করবা আর এটা অবশ্যই অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে হওয়া লাগবে তাহলে অ্যান্সারটি হচ্ছে কি আয়ের সাথে অবশ্যই তুমি এন বসাবা আর তার পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ইজ হবে বাকি সবগুলোর সাথে আর হবে আই এম লার্নিং রাইট ফর্ম অব ভার্ব সিক্স নাম্বার দেওয়া আছে অলরেডি রিসেন্টলি লেটলি ইয়েট এভার এই যে অ্যাডভার্ব অফ টাইমগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে পাস্ট সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হবে তাহলে দেখো কি দেওয়া আছে অলরেডি উই মেক আ গার্ডেন ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস যেহেতু বাকি অলরেডি দেওয়া আছে সো দ্যাট বাক্যটি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করবো তাহলে অ্যান্সারটি কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের অক্সিলিয়ার বার্ব হলো হ্যাভ হ্যাজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে মানে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে বাকি সবগুলো পার্সনের সাথে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করব দ্যাট মিনস এখানে অ্যান্সারটি হবে উই হ্যাভ মেড আ গার্ডেন ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস তাহলে আমি আশা করি এই রুলসগুলো তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট বুঝতে পেরেছ এবং যদি না বোঝো তাহলে আমাকে কমেন্টস করে জানিয়ে দাও আমি অবশ্যই নেক্সট টাইম যে বিষয়গুলো তোমরা বোঝো নাই আমি এগুলো নিয়ে ডিসকাস করব পরের ভিডিওতে অবশ্যই আমরা পার্ট ফোর রাইট ফর্ম বাবে আরও কিছু নিয়ম আছে আমি মানে পার্ট ফোরে যে আমি আসলে চাচ্ছি যে ক্লোজ করে দিতে কারণ আমি চাই যে তোমরা মানে গ্রামারটা হানড্রেড পার্সেন্ট শিখো অনেকে বলে ইউটিউব থেকে গ্রামার শেখা যায় না আমি বলি এটা অ্যাবসলিউটলি রং একটা আইডিয়া তুমি যদি ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ভিডিও দেখো একটা চ্যানেল ফলো করো তাহলে অবশ্যই তুমি ইউটিউব থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারবে আর অন্যান্য যে গ্রামারগুলো আছে ন্যারেশন সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড চেঞ্জিং সেন্টেন্স ভয়েস ডিগ্রি এই সবগুলোই ভিডিও বানানো আছে আমার চ্যানেলে তোমরা ইচ্ছে করলে দেখতে পারো আর রাইট ফর্ম অফ বার্বের যদি তুমি ধারাবাহিকভাবে না দেখো তাহলে আসলে বসতে কিছুটা সমস্যা হবে সো দ্যাট আমি চাই তোমরা পার্ট থ্রি ভিডিওটি যদি না বোঝো তাহলে অবশ্যই পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দেখে আসো তাহলে আমার মনে হয় যে তোমরা আর বসতে প্রবলেম হবে না তো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো তাদেরকে বলো সাবস্ক্রাইব করতে আর অবশ্যই ভালো লাগলে তোমরা কি করবে একটি লাইক বাটনে ক্লিক করবে লাইক বাটনে ক্লিক করলে হয় কি আমরা একটু ইন্সপায়ার পাই যে না আমার ক্লাসটি আমার কষ্টটি কি হয়েছে সাকসেস হয়েছে সো দ্যাট শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে আর ভালো থাকবে অবশ্যই বাসায় থাকবে সুস্থ থাকবে কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে স্টিল দেন আল্লাহ হাফেজ